আড়তে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পরও কমছে না চালের দাম অভিযানের খবরে পালালো দোকানিরা এবার আদা রসুনের সাথে মশলার বাজারও চড়া কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের দাবি মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে বাজেটে আসছে বড় ভর্তুকি অর্থ যোগানের চ্যালেঞ্জ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা হজযাত্রীদের সৌদি আরবের নিয়ম মেনে চলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর হজ কার্যক্রমের উদ্বোধন ইউক্রেইনে রুশ অভিযানের শততম দিন যুদ্ধের বিভীষিকা বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদে সাথে আছি রক্তিম ত্রিপুরা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে লক্ষ্মীপুরে সুপারিতে খুলছে সম্ভাবনার দুয়ার এক গাছে দুবার ফলন ছয়শো কোটি টাকা আয়ের আশা চাল নিয়ে চালবাজি চলছেই আড়তে পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও দাম আগের মতোই চড়া আর অভিযানের খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যায় অনেক বিক্রেতা বিস্তারিত আহমদ বাবুর প্রতিবেদনে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান অভিযানের খবর পেয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে পালিয়ে যায় অধিকাংশ মালিকরা যেসব দোকানে মালিকদের পাওয়া যায় সেখানে অভিযানের সময় বেচা কেনার পাকা রসিদ দেখাতে পারেনি ব্যবসায়ীরা মূল্য তালিকা না থাকা সহ বিভিন্ন অপরাধে বেশ কয়েকটি দোকান মালিককে করা হয় জরিমানা থেকে কি ধরে চাল কিনেছেন তার কোন ক্রয় রসিদ নেই এসব পক্ষে কোনো ডকুমেন্ট নেই আবার কিছু প্রতিষ্ঠানে কোন স্টক রেজিস্টার হালনাগাত করেননি আবার কিছু স্টক রেজিস্টার দেখেছি যেখানে উনি দেখিয়েছেন দুই বস্তা কিন্তু আমরা গোডাউন চেক করে দেখেছি ওনার কাছে একশো বস্তার পরে চাল রয়েছে এরপরে মূল্য তালিকায় যে মূল্যটা দিয়েছেন বিক্রয় রসিদের সাথে তার কোনো মিল নেই এই যে এসব যে অনিয়মগুলো এসব অনিয়মের জন্য চারটা প্রতিষ্ঠানকে আজকে আমরা এক এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা জরিমানা করেছি প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে জরিমানা আরোপ করেছি এতেও যদি তারা সংশোধন নয় পরবর্তীতে আমরা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সহ মামলা পর্যায়ে আমি বিশ্ব চিন্তা ভাবনা করব রাজধানীর শ্যামলীর নতুন কাঁচাবাজার সহ বিভিন্ন মার্কেটে অভিযান চালায় খাদ্য অধিদপ্তর চালের মজুদ সহ অনিয়মের কারণে দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয় মজুদ কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আছে সুতরাং বাজারে চাল চালের দাম বাড়ানোর কোনো আসলে সুযোগ নাই ফুড গ্রেন লাইসেন্স আছে এবং লাইসেন্সে যতটুকু তার ক্যাপাসিটি মজুদ করার ততটুকু মজুদ করতে পারবে তার বেশি যদি মজুদ করে তাহলে সে অবৈধ মজুদদারি হিসাবে ট্রিট হবে এদিকে অভিযানের কারণে দিনাজপুরের হিলিতে চালের দাম কমেছে আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা এখনো সুখবর নেই চালের দামে অভিযান চললেও প্রকার ভেদে কেজিতে চালের দর বেড়েছে পাঁচ থেকে আট টাকা রসুন আদা জিরা সহ মশলার বাজারও চড়া ছুটির দিনের বাজারে বেড়েছে মাছের দামও তবে স্বস্তি ফিরেছে সবজিতে প্রায় সব পণ্যেরই দর বাড়ায় কষ্টে পড়েছেন ক্রেতারা এ অবস্থায় কঠোরভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের দাবি তাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ল রসুনের দাম দেশি ও ভারতীয় দুই ধরনের রসুনের দামই কেজিতে বেড়েছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা আলুতেও স্বস্তি নেই মশলার বাজারও অস্থির রসুনটার কথা বললাম চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা কেজি ছিল কিন্তু আজকে আসে দিকে একশো চল্লিশ টাকা কেজি আলু বেচতাম পঁচিশ টাকা এখন হচ্ছে তিরিশ টাকা তেল আদা দেশি আদা কিনতাম আগে হচ্ছে কি আপনার নব্বই টাকা আশি টাকা দিয়ে এখন দেশি আদা একশো চল্লিশ টাকা কিনা চালের দরও নেই সুখবর প্রকার ভেদে প্রায় সব চালের দামই বেড়েছে मानुषारे कठोर नजरदार दबी 
যাদের টাকা পয়সা আছে তারা খাইতে পারে যারা দিন মজুর করে তারা কি করে বাজারে যদি মাছ মাছের দাম বাড়ে তেলের দাম বাড়বে সবকিছুর সাথে একটা সাথে একটা রিলেটেড প্রত্যেকটা আইটেমে 10 20 টাকা করে বেশি আর মাছের তো দাম অনেক বেশি কিছু বড় ব্যবসায়ী যারা এরা আবার ডলারের কথাও বলে যে স্যার বাইরে থেকে যেগুলো আসে পিএসটি আছে এগুলো ডলারের দাম বেশি হতে টাকা বেশি হইতেছে বাজারে সবজি সরবরাহ বেশ ভালো দাম কম থাকায় একমাত্র সবজির দরেই সস্তিতে আছেন ক্রেতারাম আমদানি কমলে দাম একটু বাড়ায় দেয় অন বরপুর মাল দাম কম গরুর মাংস ও মুরগি বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই সাইদুল ইসলাম 21 টেলিভিশন ঢাকা ভর্তুকি বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দিতে চায় সরকার খাদ্য ও শিল্প উৎপাদন রাখতে চায় গতিশীল তাই আসছে বাজেটে ভর্তুকি বাড়ছে 20 শতাংশ যার বড় অংশ যাচ্ছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও রাসায়নিক সারে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভর্তুকির অর্থ যোগান দেয়াই হবে বড় চ্যালেঞ্জ তৌহিদুর রহমানের রিপোর্ট উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এমনিতেই বিদ্যুৎ জ্বালানি খাদ্য ও সারে বড় অঙ্কের ভর্তুকি দেয় সরকার তবে এবার পরিস্থিতি আরও জটিল দ্রব্যমূল্য নিয়ে চরম দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ এমন বাস্তবতায় ভর্তুকি বাড়ানো ছাড়া আপাতত বিকল্প দেখছে না সরকার প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী আসছে বাজেটে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ থাকছে বিরাশি হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় বিশ শতাংশ বেশি সবচেয়ে বেশি ভর্তুকি আঠারো হাজার কোটি টাকা দেয়া হচ্ছে বিদ্যুৎ খাতে কৃষকের উপর চাপ কমিয়ে উৎপাদন বাড়াতে সারে ভর্তুকি দেয়া হবে পনেরো হাজার কোটি টাকা জ্বালানি তেল ও গ্যাসেও বাড়ছে ভর্তুকি আমাদের যে চাওয়া বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এইটা গত ছয় সাত মাস আগে চাওয়া ছিল এখন তার চাওয়া তো পরিবর্তন হয়ে গেছে তো আমরা আশা করতেছি পরিস্থিতি বেশি খারাপ হলে আবার হয়তো সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিবে মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশটি হল সাধারণ গ্রাহকরা যাতে একটা অতিরিক্ত বোঝা না অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে কিছুটা মূল্য সমন্বয় না করলে ভর্তুকির চাপ আরও বাড়বে বৈশ্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভর্তুকির অর্থ যোগান দেয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে গত কয়েক বছরে যে ভর্তুকি রেখেছে প্রত্যেকটা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সেই ভর্তুকি কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে যদি আমরা মূল্য সমন্বয় না করি আবার মূল্য সমন্বয় করার একটা বাড়তি চ্যালেঞ্জ এবার হলো যে মূল্যস্ফীতি এরকম একটা অবস্থায় আমরা যদি বিদ্যুৎ বলি জ্বালানি বলি এগুলো যদি আমরা মূল্য সমন্বয় করতে চাই তাহলে একদিকে ভোক্তার উপরে চাপ পড়বে তার ক্রয় ক্ষমতার উপরে অন্যদিকে উৎপাদকের উপরে চাপ পড়বে সুতরাং এবার একটা বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে ভর্তুকির চাপ কমাতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং সাশ্রয়ে দুর্নীতি ও অপচয় রোধের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি পণ্য ও সেবা খাতে উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ তাদের তিনটা জায়গা আছে এক হলো শুল্ক সমন্বয় যেখানে করা যেতে পারে দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো যে আমাদের আমদানি স্তর থেকে আমাদের ভোক্তা উৎপাদক রপ্তানিকারক স্তর পর্যন্ত যে ব্যবস্থাপনা এটার দক্ষতা যদি আমরা বৃদ্ধি করি কিছুটা আর তৃতীয় যেটা সেটা হলো যে কিছুটা মূল্য যদি আমরা সমন্বয় করি আমি যখন জানি যে আমাকে ধার করে এনে এটা ফিরি দিতে হবে তাহলে আমার তো চিন্তা থাকতে হবে আমার পরিকল্পনা থাকতে হবে যে আমি এই যে ধারটা করছি আর এইটাতে ফিরি দেওয়ার ব্যাপারটা যে আমি দায়িত্ব পালন করছি এটাকে অ্যাডজাস্ট করার মতন পদ্ধতিতে আমার থাকতে হবে অর্থাৎ আমার ব্যয়ের বাজেটে যেখানে যেখানে খরচ না করলে নয় সেখানে আমার অবশ্যই আমার তিরিচ্ছতা সাধনের কাট সেটের প্রয়োজন এদিকে বাজেটে দেয়া ভর্তুকির সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষের দুর্গড়ায় পৌঁছায় এজন্য খাদ্য ও কৃষি বান্ধব কর্মসূচির আওতা আরও সম্প্রসারণের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন হজ যাত্রীরা যাতে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার দেশের মান মর্যাদা রক্ষায় হজ পালনে সৌদি আরবের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হাজিদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী 
এ বছর হজে যাচ্ছেন 57585 জন এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাবেন 4000 আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাবেন 53585 জন হাজি এক প্যাকেজে খরচ 527340 টাকা অন্য প্যাকেজে 462150 টাকা রাজধানীর আশকোনা ক্যাম্পে হজ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতায় সরকার প্রধান বলেন 96 সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হাজিরা যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ পালন করতে পারেন সে ব্যবস্থা করেছে সরকার আমরা হজ ব্যবস্থাপনা যাতে সুষ্ঠু হয় তার জন্য হজ ও ওমরা ব্যবস্থাপনা আইন 2021 প্রণয়ন করেছি এবং হজ যাত্রীরা যাতে কোনো রকম হয়রানি ছাড়া হজে যেতে পারেন হজ পালন করতে পারেন তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি হজ পালনে সৌদি আরবের আইন মেনে চলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যারা যাবেন হজে অবশ্যই সৌদি আরবের যে সমস্ত নিয়ম কারণ এবং আইন সেটা সকলকে মেনে চলতে হবে আপনার নিজের ইবাদত বন্দেগী যেমন করা আবার দেশের মান সম্মান রক্ষা করা এটাও কিন্তু সকলের কর্তব্য সেই কথাটা আপনারা মাথা রাখবেন আর তাছাড়া আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করবেন করোনা মহামারী থেকে মুক্তি এবং সমৃদ্ধ দেশের জন্য হাজিদের দোয়া করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বাংলাদেশ দেশের প্রত্যেকটা মানুষ তারা যেন তাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ পায় উন্নত জীবন পায় সুন্দর জীবন পায় তার জন্য আপনারা দেশবাসীর জন্য দোয়া করবেন পরে হাজিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী আপনাদের মনের আশা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পূরণ করুক প্রণব চক্রবর্তী 21 টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকছে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ছুটির দিনে জমজমাট প্রচার अवैध पार्किंग राजधानी जानजटर दुर्भोग संकट समाधान नीतिमला करते चाय सीटी इमिग्रेशन कार्यक्रम आशकोना कैम्प सम्पन्न करार व्यवस्था हवाय हज जी हैरानी मुखे पड़ते हैं धर्म प्रतिमंत्री फरिदुल हक खान रोबार प्रथम फ्लैटे चारश ऊनीस जत्री नहीं विमान बांगलेश एयरलैंस प्रथम फ्लैट सऊदी आरब उद्देश्य रवाना है जोशिम जुएल रिपोर्ट করোনা মহামারীতে দু বছর বন্ধ ছিল হজ কার্যক্রম পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসায় বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে আবারও হজ কার্যক্রম শুরু করেছে সৌদি সরকার প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে মক্কায় যান ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা বিশ্বে হজ যাত্রী প্রেরণকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ চতুর্থ চলতি বছর সাতান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন সৌদি আরবে হজ করতে যাবেন হাজিদের জন্য এরই মধ্যে প্রস্তুত আশকোনার হাজি ক্যাম্প পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে হাজিদের জন্য পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুশি হাজিরা বিজ্ঞাপনের জন্য যেটা করেছে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন যেটা করেছে আল্লাহ পাক ভালো ইনশাআল্লাহ এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করে তারপরে আমাদেরকে জিদ্দা থেকে মক্কা শরীফ যেতে হয়েছে বাট এবারে যেটা আমরা দেখতেছি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আল্লাহ পাক এবার ইমিগ্রেশন চেক ইন সহ সব রকম প্রক্রিয়া হাজি ক্যাম্প দিয়েই সম্পন্ন হবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী পুরো ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখে সন্তুষ্টির কথা জানালেন হজযাত্রীকে ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া এবং সৌদি আরব থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত এই দেশে সমস্ত প্রস্তুতি আমাদের আছে যাতে কোনো ধরনের কষ্ট না হয় এবং সহজে যারা যেতে পারে আর ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান চলতি বছর হজ ও উমরা আইন মেনেই হজ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে জাতীয় হজ ও উমরা আইন দুই হাজার একুশ এর আলোকে আমরা এ বছরে হজ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন বাংলাদেশ সৌদি আরবের বন্ধু তাই হাজিদের সর্বোচ্চ সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে হজ ব্যবস্থাপনা নির্বিঘ্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দেন হাফ সভাপতি হাজিদের সব ধরনের অসুবিধা তাৎক্ষণিক সমাধান করা হবে বলেও জানান তিনি হজ যাত্রীদের কষ্ট অনেক লাঘব হয়েছে জসিম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা
নেতৃত্ব বিকাশের জন্য ডাকসুর নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর আক্তারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়টির গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন মূল্যবোধের জায়গা থেকে সুন্দর পরিবেশ তৈরি হলে ডাকসুর নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হবে নেতৃত্ব বিকাশের জন্য সেটি একটি খুবই জরুরি একটি ক্ষেত্র যেগুলো আমাদের অনুশীলন করা খুব জরুরি আশা করব যে যখন সকলের একেবারে সুন্দর একটি পরিবেশ সুন্দর মূল্যবোধ সকলে সম্মিলিতভাবে একটি এক জায়গায় পৌঁছতে পারব তখন বিগত সময়ের ন্যায় আমরা আবার হয়তো ডাকসু নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নিতে সক্ষম হব এদিকে দেশের সব বিভাগীয় শহরে হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ শিক্ষাবর্ষের গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা করোনাকালে গেল বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও এমন আয়োজনে খুশি ভর্তির ছুড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে এক হাজার আটশো একষট্টি জন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চারশো ত্রিশ জন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ হাজার এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ভেনুতে আটশো জন পরীক্ষা দেন রংপুর বিভাগের আট জেলায় এক হাজার দুইশো জন পরীক্ষা দিয়েছেন বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তিন হাজার নয়শো তিপ্পান্ন জন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ সত্ত্বেও জমজমাট কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা ছুটির দিনে ভোর থেকে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণসংযোগ করছেন মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানান প্রতিশ্রুতি কুমিল্লা প্রতিনিধি হুমায়ুন কবির রনির রিপোর্ট জানাচ্ছেন সতর উপাদত্ত ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় ছুটির দিনে সকাল থেকেই মাঠে প্রার্থীরা নগরীর কান্দিরপার এলাকায় গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত বিগত দিনে সিটি কর্পোরেশনে যারা দুর্নীতি করেছেন টাউন হলের সমাবেশে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দেন তিনি আমি বলেছি ওনার দুর্নীতি যদি আমি প্রমাণ করতে না পারে আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবো উনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক আমরা টাউন হলে বসে আমি ওনার দুর্নীতির কাগজপত্র আপনাদেরকে দেব স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে বহিষ্কৃত নিজামুদ্দিন কায়সার প্রচারণা চালান নগরীর ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশন এতদিন অনিয়ম দুর্নীতিতে জর্জরিত ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনিও নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণে এখানে সিটি কর্পোরেশন এই এগারো বছরে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় নাই লক্ষ্মীনগর দিশাবন্ত বিষ্ণ ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা করেন বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী বিদায়ী মেয়র মনিরুল হক সাক্কু তার বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের উত্তর দেন তিনি নগর জুড়ে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা পনেরো জুন একশো পাঁচটি কেন্দ্রে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট দেবার সুযোগ পাবেন দুই লাখ সাতাশ হাজার সাতশো বিরানব্বই জন ভোটার সতরূপা দত্ত একুশে টেলিভিশন অবৈধ গাড়ি পার্কিংয়ের কারণে রাজধানীতে ভয়াবহ যানজটে নাভিশ্বাস নগরবাসীর প্রাণপণ চেষ্টা করেও সমাধান পাচ্ছে না ট্রাফিক বিভাগ তবে যানজট থেকে মুক্তি দিতে পথ খুঁজছেন দুই সিটি মেয়র তৈরি হচ্ছে নীতিমালা গাড়ি পার্কিং সংকট ও সমাধান নিয়ে দীপু সিকদারের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব যানজট ঢাকাবাসীর প্রতিদিনের সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে সম্প্রতি যানজটে নাকাল রাজধানীর মানুষ এই যানজটের অন্যতম একটি কারণ অবৈধ পার্কিং নগরীর যেখানে সেখানে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করা থাকে বৈধ পার্কিং না থাকায় এমন দশা বলছেন চালকরা এখানে আশেপাশে কোনো রকম পার্কিং নাই তো যার ফলে রাখতে হয় আর কি রাস্তা যতটুকু আছে তার অর্ধেকই এই গাড়ি পার্কিং এর জন্য আপনার চলাচল অসুবিধা নির্দিষ্ট স্থান থাকুক পার্কিং এর যাতে আমাদের জনসংখ্যা যানবাহন দালান কোঠা বাড়লেও শহরের জায়গা বাড়েনি এক ইঞ্চিও উল্টো মানুষের হাঁটার জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয় অবৈধ পার্কিং রং সাইডে যারা পার্কিং করে রাখে তাদের তো গাড়িগুলো মুভও করা যায় না সেক্ষেত্রে একটা অনেক বড় রাস্তা মানে জ্যাম হয়ে থাকে ফুটপাথ পুরোটাই হুন্ডার দখলে অথবা আপনার এই যে গাড়ির দখলে অথবা পুলিশ বলছে এসব অবৈধ পার্কিং এর কারণে সৃষ্ট যানজট নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হয় রং পার্কিং এর কারণে যদি ট্রাফিক জ্যামটা আরো বিলম্বিত হয় তখন কিন্তু সেই ট্রাফিক জ্যামটা ছাড়াইতে গেলে কিন্তু আরো অতিরিক্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কিন
এটা একটা অনেক সময়ের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় পার্কিং না থাকা শপিং মলগুলো বন্ধ করার কথা বলছেন এই নগর পরিকল্পনাবিদ অবৈধ বিভিন্ন বিতান অথবা শপিং বা দোকানপাট করার অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করে পরিশীলিতকরণ পার্কিং ছাড়া কোনো ধরনের এই ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা সড়কে পার্কিং নীতিমালা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র আমরা যখনই যে রাস্তাটা সংস্কার করছি ওই রাস্তাটা অ্যালাইনমেন্ট আমরা ঠিক করে দিচ্ছি আমরা বেশি নজর দিচ্ছি হাঁটার পথকে প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে আর রাস্তা আমরা যেখানে দুই সারি দরকার দুই সারি যেখানে চার সারি দরকার চার সারি কিন্তু অতিরিক্ত যাতে করে রাস্তার জায়গা না থাকে কারণ আমরা লক্ষ্য করছি যে অতিরিক্ত জায়গা থাকলেই সেটা এসে একটা দখলের পায় তারা হয় আর উত্তর সিটির মেয়র বলছেন স্থায়ী পার্কিংয়ের জন্য প্রায় ষোলোশো জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে পার্কিতে যত লোক আসে তত লোকের ক্যালকুলেশন করে কি আমাদের নিচে জায়গা পার্কিং হয়েছে নাই কিন্তু কারণ পার্কিংয়ে জায়গা নাই উনি পার্কিং কোথায় করবে আর পার্কিং করলেও পুলিশ এসে কিন্তু ফাইন করছে সুতরাং এটিকে আমাদের একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ডিএমপি এবং ডিএনসিসি আমরা মিলেই আমরা প্রথম অবস্থায় পনেরোশো পঁচাত্তরটা গাড়ি পার্কিংয়ে জায়গা বন্দোবস্ত নির্ধারণ করেছি মেয়ররা যতই আশ্বাস দিক নগরবাসী চান দুর্ভোগ থেকে দ্রুত মুক্তি দীপু সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা আমাদের বিশেষ আয়োজন জন দুর্ভোগ ছোট বড় সাড়ে চারশো হোটেল মৌসুমের পর্যটক দুই থেকে আড়াই লাখ অন্য সময়ে চল্লিশ থেকে ষাট হাজার অথচ এত আয়োজন যে শহরকে ঘিরে সে পর্যটন নগরে নেই ভালো রাস্তা কক্সবাজার ঘুরে এসে ইয়াকুব লিটুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন অখিল পোদ্দার সম্ভাবনা অসীম তাই বছরের পর বছর ধরে চলছে পরিকল্পনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের পর এবার পর্যটন নগরী কক্সবাজার সাজবে নবরূপে কিন্তু কিভাবে সম্ভব কারণ গোড়াতেই যে কলতে ভরপুর ডেলি একটা না কয়েকটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এই এই রোডের মধ্যে এই তো নোংরা অবস্থা হয়ে গেছে এই রোডটা অ্যাক্সিডেন্ট ওই মহিলা চাই গাছা ট্যাং ভাঙি গিয়ে নামে পর্যটন নগরী রোড গাড়ি যে অবস্থা দেখছেন না চলাফেরা করা যায় কী সমস্যা সমুদ্রের শহর কক্সবাজারের হোটেল এলাকা সৈকতপাড়া কলাতলি জলপরি কিংবা বাজারঘাটার সড়কগুলো চলাচলের অযোগ্য বহুদিন বর্ষা ছাড়াই পর্যটকদের নাকাল হতে হয় পাওয়ার হাউজ আর বাহার ছড়ার পথে ইমার্জেন্সি হলেও আমরা যেতে পারি না অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় অনেকজনের ক্ষতি হয় একজন লোক যাইলে আরেকজন আসতে পারতেছে না স্কুলে আমাদের লেট হয়ে যায় বিকল্প যে রাস্তাগুলো আছে যেখানে খানা খন্দে ভরা সুন্দরভাবে खरच कर ভাঙা রাস্তায় যানজটের কারণে বিমানবন্দর থেকে সুগন্ধা কিংবা সাইমন বিচে পৌঁছাতে পর্যটকদের পোহাতে হচ্ছে ঝক্কি ঝামেলা এই রাস্তা সবাই পরিবার নিয়ে আসতে চায় এখানে আনন্দ করার জন্য সেখানে যদি চিন্তার মাথায় থাকে যে দুর্ঘটনা হতে পারে বা যাব কি হয় না হয় যে রোডটা কক্সবাজারকে কানেক্ট করে সেই রাস্তাটা কিন্তু একদমই চওড়া না এই দুরন্ত গতিতে বাসগুলো যাচ্ছে অপোজিট ডিরেকশন থেকে একটা গাড়ি যখন আসে তাকে রাস্তা ছেড়ে নেমে আসতে হয় সেফটি সিকিউরিটির দিক দিয়ে নিরাপদ মনে মনে হয় না পর্যটন নগরী কক্সবাজারের শুধু কলাতলি রাস্তাটাই কোনো মতে ব্যবহার করা যায় বাদ বাকি যে সড়কগুলো আশেপাশে রয়েছে তার অধিকাংশই বছরের পর বছর ধরে অকেজ প্রিয় দর্শক আপনার চারপাশে নানা সমস্যা আর ভোগান্তির চিত্র তুলে ধরবে একুশে টেলিভিশন এসব তথ্য জানাতে ফোন করুন এই নম্বরে পৌঁছে যাব আমি অখিল পোদ্দার আর একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরা আপনাদের দুর্ভোগ দুর্দশাই সবসময় পাশে আছে একুশে টেলিভিশন নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সাগর মোহনায় চিংড়ির রেনু আহরণ ধ্বংসের মুখে মাছ ও জলজ প্রাণী আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদে 
নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সমুদ্র উপকূলীয় ফেনী নদী ও সাগরের মোহনায় অবৈধভাবে চলছে গলদা বাগদা চিংড়ির রেনু আহরণ ধ্বংস হচ্ছে হাজারো প্রজাতির মৎস্য ও জলজ প্রাণী ফেনী প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম রঞ্জুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান ফেনী নদীর মহুরি শেষ প্রকল্প এলাকা থেকে চট্টগ্রামের মিরসরায়ের ইছাখালী এবং ছোট ফেনী নদীর কাজিরহাট স্লুইস গেট থেকে দক্ষিণে সন্দ্বীপ চ্যানেল পর্যন্ত দিনে প্রায় ছয় লাখ টাকা মূল্যের দুই লাখ চিংড়ি পোনা আহরণ চলছে প্রকাশ্যেই মৎস্য প্রজাতির এ ধ্বংসলীলা চলে বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত জেলা মৎস্য বিভাগ বলছে প্রাকৃতিক উৎস থেকে একটি গলদা বা বাগদা চিংড়ির রেণুপোনা আহরণে অন্য চারশো তেষট্টি প্রজাতির মাছের রেণুপোনা ধ্বংস হচ্ছে জেলেদের দাবি মাছ ধরা বন্ধের সময় সহায়তা অপ্রতুল তাই নদীতে নামতে বাধ্য হন তারা যে বরাদ্দ সরকার আমাদেরকে দিতেছে বিশ কেজি বা চল্লিশ কেজি চাল দিয়ে ওই চাল দিয়ে আমাদের জীবিকা নির্ভর চলে না এই জন্য আমরা নদীতে মাছ ধরতে অনেকে চলে যায় বেপরোয়া চিংড়ির রেণু সংগ্রহ ও বিক্রিতে নদীগুলো মাছ শূন্য হওয়ার শঙ্কায় বিশেষজ্ঞরাও বলছেন নিয়ন্ত্রণে গণসচেতনতা ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রয়োজন বোঝানো যে এটা তোমরা যেটি করতেছ এটা দেশের ক্ষতি হচ্ছে ন্যাশনের ক্ষতি হচ্ছে এটা মাছের মাছের যে সংখ্যা নদীতে মোহনায় নিষেধাজ্ঞাকালে সকল মৎস্যজীবী কে পর্যাপ্ত সহায়তা দিয়ে আইনের কঠোর প্রয়োগ রক্ষা করবে মৎস্য সম্পদ বলছেন এলাকাবাসী অনুকূল আবহাওয়ায় আধুনিক পদ্ধতিতে সুপারি চাষে লাভবান হচ্ছেন লক্ষ্মীপুরের চাষিরা বাম্পার ফলনে এবার ছয়শ কোটি টাকারও বেশি আয় হবে বলে জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নতুন চারা উদ্ভাবন করে সংস্থাটি বলছে এটি থেকে বছরে দুবার সুপারি পাবেন চাষিরা লক্ষ্মীপুর থেকে জান্নাতুল ফেরদোস নয়নের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আল ইসা লক্ষ্মীপুরের সুপারির গুণগত মান ভালো ও সুস্বাদু হওয়ায় জেলাবাসীর চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম রংপুর ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় চাহিদা বাড়ায় দিন দিন বাড়ছে উৎপাদন হাটবাজারগুলোতে সুপারি কেনা বেচায় ব্যস্ত সুপারি চাষী ও ব্যবসায়ীরা বাজার দর ভালো পেয়ে খুশি তারা এ অঞ্চলে সুপারি সহায়ক শিল্প ও প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবিও তাদের আগামীতে সুপারির উৎপাদন বাড়িয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা আরো বাড়ানোর উদ্যোগের কথা জানান কৃষি কর্মকর্তারা প্রায় সতেরো হাজার মেট্রিক টন আমরা সুপারি বাচ্চাই পেয়ে থাকি এবং এ থেকে আমাদের কৃষক ভাইরা পাঁচশো থেকে ছয়শো কোটি টাকার মতো এখানে একটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জড়িত এবং আমাদের কৃষক ভাইরা এই সুপারি বিক্রি করে তারা অত্যন্ত লাভবান হচ্ছে এবং নতুন নতুন বাগান কিন্তু তৈরি করছে লক্ষ্মীপুরের সফলতাকে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিতেও আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা মাসুম আল ইসা একুশে টেলিভিশন এবার সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্য সংবাদ ক্যান্সার শনাক্তে ফ্রোজেন সেকশন মেশিন সংযোজন করল বিআরবি হাসপাতাল এর ফলে তুলনামূলক কম খরচে নিখুঁতভাবে ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসা করা যাবে জার্মান থেকে আমদানি করা এই ফ্রোজেন সেকশন মেশিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জানানো হয় এতে ভোগান্তি নিরসনের পাশাপাশি রোগীদের সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হেপাটোবিলিয়ারি পেনক্রিয়াটিক সার্জন 
অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী অধ্যাপক ডাক্তার তারেক আল নাসের অধ্যাপক রফিকুল সালেহিন অধ্যাপক আলতাফ হোসেন ডাক্তার ফয়জা আক্তার সহ অনেকে এরই সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আরোতে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পরও কমছে না চালের দাম অভিযানের খবরে পালালো দোকানিরা এবার আদা রসুনের সাথে মশলার বাজারও চড়া কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের দাবি মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে বাজেটে আসছে বড় ভর্তুকি অর্থ যোগানের চ্যালেঞ্জ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা হজ যাত্রীদের সৌদি আরবের নিয়ম মেনে চলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর হজ কার্যক্রমের উদ্বোধন ইউক্রেনে রুশ অভিযানের শততম দিন যুদ্ধের বিভীষিকায় বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এরপরের সংবাদ রাত নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন